Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você queria saber o que significa o cão e a porca na Bíblia? Cães e porcos eram animais impuros, segundo a lei dada aos judeus. Portanto, aqui, na palavra de Deus, elas representam pessoas em seu estado natural que não foram regeneradas. Isto é, nunca nasceram de novo nem creram verdadeiramente no Senhor Jesus. Por isso, essas pessoas voltam para as mesmas impurezas que, que continham ou com as quais lidavam antes de terem ouvido falar da verdade, mesmo que elas aparentemente tenham se convertido ou tenham mudado de hábitos. Na sua carta, Pedro faz alusão a Provérbios 26, 11, que diz que como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Em 2 Pedro 2, de 20 a 22, Diz, por quanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. O cão que volta ao vômito e a porca que volta à lama de onde saiu nos falam da apostasia, que é o abandono da verdade, por aqueles que apenas a professaram, sem nunca terem incorporado realmente. Nem o cão nem a porca foram transformados em ovelhas, pois continuaram com a mesma velha natureza, sem terem recebido uma nova natureza. O seu final será inevitavelmente voltar às origens. É por isso que muitas vezes nós ouvimos falar de pessoas que se converteram, entre aspas, e depois se tornaram ateias, ou passaram a combater a fé cristã, ou céticas, ou qualquer coisa assim. Elas nunca se converteram de verdade. Elas apenas se comportaram como cristãs durante algum tempo. A passagem, essa passagem que eu li, mostra que as pessoas que têm contato com a verdade podem ser separadas exteriormente da corrupção que há no mundo, pelo conhecimento de Cristo, a porca lavada, o cão que ainda não tinha voltado ao seu vômito. Esse é um conhecimento intelectual apenas. As pessoas podem ter esse conhecimento. Mas essa passagem mostra também que as pessoas assim, que nunca se converteram, ficam piores do que antes, quando não tinham qualquer contato com a verdade e nem a professavam. Com o conhecimento, vem também a responsabilidade e as penalidades são maiores. Como explicou o Senhor Jesus numa passagem em Lucas 12, 47 a 48. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas e açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Isto vale para indivíduos e também para nações. Por isso os povos ocidentais cristianizados serão mais responsáveis no juízo do que os, os povos que nunca ouviram o Evangelho. Nós sabemos pelas profecias bíblicas que as terras do ocidente onde a cristandade floresceu e, 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 caiu, em, e caiu em apostasia, essas terras ficarão vazias e devastadas durante os mil anos de reinado de Cristo sobre a terra. Enquanto que as terras do Oriente Médio e a Ásia, tradicionalmente fechadas ao Evangelho na época atual, florescerão no milênio juntamente com Israel. 